我！敢到我霍家来闹事，英杰，休整无礼。霍元甲，你给我滚出来！你打不过我师父，就下毒毒死他。今天我就是来为我师父报仇的。霍师傅他每次比武都是点到为止，这其中肯定有什么误会。你是什么人？我是这家大奶奶。霍师傅，他是个好人。霍元甲是什么人？我听住。这个缩头乌龟，今天我来，不是他打死我。就是我打死他，我逆了。
我操！跟别人打起来了。别说，热闹勿看。那不一样，这可不是看什么热闹，这声音。这样才算是啊，真正的男人。嗯啊啊、你懂什么呀？霍元甲这个天下第一，不知道得罪了多少人。走吧，走吧。年轻人，这些钱你收着，找大夫好好看看。啊、嗯！不要你的钱！我我不用你们五耗子！记住了，我叫陈真。霍师傅到。霍师傅。这是什么？霍元甲想要成立金武体育会，想在上海设下擂台，任何人都可以上台挑战。你是大日本帝国的武士，天皇准备请你出山，打败霍元甲。现在日本对我来说，已经没有什么值得留恋的了。你是大日本帝国的子民，国家培养了你，你就要为天皇效忠。我的父亲就是被天皇害死的。你父亲的死，就是在为天皇效忠。为天皇服务是你的荣幸，你自己考虑清楚，加藤君。我要为我师父报仇，一定要杀了霍元甲。小姐，哥，这不是白天那个人吗？现在怎么办啊？我们送他去医院吧。好，去医院。嗯。啊，不行！如果他死在半路上，全上海都会知道我撞死人了。马上就是比武大会，爹要知道，还不得弄死我？那怎么办呀、啊？先弄回家，快，帮我一下，快帮我一下！躲鬼，非要躲什么？王景思，这下好了，你是躲了王景思，我惹一身麻烦。你不要再提那个人了，好吗？我说了，我绝对不会嫁给他的。你不嫁给他，你倒是早说呀！你就应该在提亲的时候你就提出反对。我和他那是指腹为婚，我怎么跟爹说啊？我要是能做主的话，我才不要从娘的肚子里跑出来呢。给你找我，你昨天晚上上哪儿去了？又去哪儿鬼混了？整天不练功，游手好闲。跟你说过多少次，比武大会就要召开了，这是你发扬我们赵家拳的最好机会
，我没有游手好闲。我素质学习也是为了比武大会。学什么学啊？赵家拳不够你学的吗？那赵家拳根本就不厉害。混账！不是，爹，咱老祖宗的东西是好，但咱得融合新的东西进来才能进步，不能一味的继承。你看人家霍家，人家现在就不停的在学新的东西。你给我闭嘴！就是霍元甲把你们都教坏了，没学会走，就想跑。结合新东西多学点有什么不好的呀？还敢顶嘴！你给我跪下！我不跪。给我跪下！我做错什么了要跪下？跪下！哎、你给我好好反省。早晚要被你气死！一、二、三、三、三、三，你要走了？啊，谢谢你这几天的照顾，走了。你要去哪儿啊？去找霍云甲，为我师父报仇。可你的伤还没好呢。伤会好的。霍元甲害死我师父，这仇非报不可。我以前在巡捕房工作过，霍师傅是一个光明磊落的人，他是绝对不会用这种卑劣的手段来获胜的。你说什么？啊？你为什么也向着他？霍师傅是为了弘扬武学，团结武林，是我们的大英雄。够了！我只是就事论事。凡事都要讲究一个证据吧。证据就是我师父跟他比武死了，而且是中毒死的，这就是证据。那不是证据，那只是你看到的结果。你有什么证据？拿出来看呐、哎！对不起，走了。哎，套路打不了人。直接上拳，打这儿！哈，不要乱，你就往这里打。哎，停！看见没有？一拳打过来的时候，这样闪。这儿是不是空了？一掌一挥，好，这不就有了吗？花拳绣腿，站住！你说什么？大师兄，他说你花拳绣腿。你这个人，我救你一命不说，吃我们家住我们家的，走都不说一声。欠你的我会还给你的。我师父经常跟我说，习武以真为贵，不能自欺欺人。你被霍家打出来，你师父被霍元甲打死，你说我可以，但是不许说我师父。没有我的允许，谁都不许出去。什么意思？打赢我，随便走；打输了，跪下给我道歉。我不想跟你打，我只想找霍元甲报仇。再说了，我也不会打什么家拳。这事谁都不准说出去，否则我饶不了他。走，哎，走走走走走走走走走。哎，哎，等我。你打赢我，没什么了不起的，但是你想打赢霍元甲，还差得远呢。不过，我知道一个人可以帮到你。加藤先生，您在家吗？是哪位？
，青子姑娘。是你，我哥不在。哎，青子姑娘，青子姑娘。我哥说他不在。日本人，我不跟日本人打交道。哎呀，来都已经来了，见一下也不会少什么。哎，加藤先生，加藤先生，晴子，让他进来吧。哎，哎，走啊！加藤先生，我今天特意带来一位中国的武林高手来拜访您，他叫陈真。陈真，来。我师傅跟我说过，日本。没一个好东西。贾德先生是好人，他可是一等一的武林高手。总哥，哎，站住！送客，这里是中国人的地方，该走的是你们。陈真，这里是我家。家，这是。哎，哎，秦真。中国有句古话叫“以武会友”，还有另外一句，叫“不打不相识”。江藤先生，你的中文说的很好啊。我来中国已经十年了，那些日本人没来的时候，我就已经在了。来了十年了，加藤先生没想过什么时候回日本吗？在哪里都一样。有武术的地方，就是我的家。受我父亲的影响，我对博大精深的中国武术有浓厚的兴趣。难怪加藤先生对中国武术这么深的了解。其实我对日本人不是很了解，但是我感觉你跟别人不一样。其实，很多日本的文化都源于中国。我请你喝茶，中国的好茶。家常便饭，招待不周，请二位慢用。哥哥，这个男人那么保守啊！静子，我已经取笑过他了，不要笑话他了。<笑>大家都是习武之人，有些话我就直说了。陈真君，我很喜欢你。不知道你愿不愿意留下来，跟我一起研究功夫呢？好，加藤先生，对不起。哎，陈真，陈真，你看加藤先生这么诚恳的留你，你先别着急。加藤先生，我是陈真的介绍人，我和陈真在私底下达成了一些共识，所以他留不留下来，我替他说了算。既然加藤先生这么喜欢他，我就替他做这个主。陈真，留下来。哎，加藤先生，好，来，我们喝酒，喝酒，来
，谢谢。你是不是的死有证据了？啊、什么证据？我之前在巡捕房工作的时候，认识了一个大夫，他说你师傅独臂老人是脑死亡。脑死亡？应该是一种麻痹神经的毒药。这我一定要杀了你！现在你师傅的尸体已经火化入土，具体详细证据。我今晚会去一趟小东门巡捕房查明，下毒的到底是不是霍元甲，还有待考证呢。还有什么好调查的？一定是霍元甲担心打不过我师傅，才下的毒。你不要妄下断论，我答应会给你一个说法，我一定会办到。哎，怎么了？谢谢。老大，抓到一个奸细。你们两个，是啊，是。佳佳，怎么是你啊？你怎么来了？我爹叫我过来看看，他让我来找你，跟你商量一下婚礼的事儿。哎，这你爹以前都跟我说过了呀。还有一些形式。要再商量一下，是吗？来，来，佳佳，来，好久都没见你了，来，坐坐坐坐坐坐坐。太晚了，不然我先回去吧。来，你这么晚来找我，还有别的事儿吧？哎，佳佳。咱俩下个月就结婚了，哎，让我抱抱。下个月再说吧。你早晚都是我的人。哎，别别哎哎！佳佳，佳佳。我爹说要五十桌酒席，我不，我我要八十桌，哦不，一百桌，我我要最好的婚纱，我要最好看的戒指，我要最好的房子，最大的房子，我，总之，好啊，总之，我要一个十全十美的婚礼，因为这是我第一次结婚，我，一切都听你的，你要什么我都给你。咱们俩现在先把事儿办了吧，啊，佳佳，我要回去了，太晚了。嗯、老大，我答应你。你的酒菜到了，好了，把菜放下，赶紧出去。陈真，我哥在家，要不要进去喝杯茶？不了，走了。哎，这个玉佩是保平安的，你拿着。这不合适。拿着。陈真,真君，你来了。嘉等先生，先生，我有个问题想问你。你为什么要变强？因为只有变得更强，才能打败其他的武林人士，成为天下第一。我没问你，打败霍元甲，为我师父报仇。啊，曾经有人告诉我
功夫，不是用来增强好胜，而是为了修炼内心，捍卫和平。加藤先生说的对，我这是练了武以后，现在变得越来越好了。嗯，那你还要再练。不过话又说回来，我也很想跟霍师傅比武。难道霍元甲也杀了你的师傅？那倒不是。晴子，去备茶。是。我加藤氏原本是日本的武士望族，只可惜维新之后家道衰落，我不忍与那些浪人同流。再加上我对中国武学的痴迷，所以带晴子来到了这里。霍元甲，在日本也是出了名的，能跟这样的高手过招，对于每个武士来说，都是至高无上的荣耀。这是虎，这是鹤，来了！这叫虎鹤双形，不错。还有吗？接下来是螳螂。拳法很精妙，如果跟实战结合起来，一定如虎添翼。拳法我看过了，不知道兵器如何。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！陈镇君，今天就到这里了，告辞了。各位英雄，各位好汉，为了精武体育会的成立，也为了团结武林。弘扬中华武学，我们特此召开了比武大会。霍师傅为了精武体育会奔走在全国各地，所以今日未能出席。本次比武大会本着公平、公正、公开的原则，我们将分为南、北两个赛区，各门派的代表将一一较量，最终的优胜者将直接领导精武体育会。好，等一下。是谁让你们在这摆擂台的，王警司？您听我说，我们已经获得了上级部门的批文，所以我们这次比武是合理合法的。这件事情我会调查清楚的。走，王警司，您慢走。好，比武大会正式开始。北一，赵家拳；南三，霍家拳。请。哎，哎，啊！哎呀，哎呀，哎呀！对不起，宫特君，我没有想到霍元甲竟然有其他的渠道，有别的警司在帮他。王警司，难道这就是你行动失败的理由？请宫藤君放心，我还有其他的计划。这一次，我保证万无一失。
今天大师兄可厉害了，大师兄打进决赛了。爹，你怎么今儿先走了呀？你没看到我最后打那小子的时候用的那一脚？所有的观众都在为我鼓掌，我就知道那小子要冲那一拳。为什么不用赵家拳？用什么拳？我能打赢比赛不就行了？我们弘扬的是赵家拳，赵家拳是祖宗留下来的，祖宗留下来的东西就一定是好的吗？你打什么乱七八糟的拳？爹，你现在越来越不讲道理了。你给我滚！给我滚！我管！杨大林就是这么被切死的！你个混账东西！哎，师傅，师傅，师傅，师傅，行行，师傅，有本事就别再回来！家将军，你不肯参加比武大会，就是我大日本帝国的敌人。不敢，但是你已经错了。我怕输了比赛，丢了帝国的脸。家将军。自为之吧打扰到你吧？没有。我抽空帮你做了一件衣服，我觉得黑色更适合你一些。嗯，我有衣服。哎，哎呦，试试嘛！我今天打赢了比赛。哦，恭喜你啊！<笑>谢谢大藤先生。你知道我是用什么打赢的吗？是你以前教过我的很多招数，日本的很多拳法，还有中国各门派的拳法、虎拳。蛇拳，对方根本不知道我要出什么<笑>，我就说我们赵家拳，我们赵家拳其实也挺厉害的<笑>。谢谢嘉藤先生，这都是你努力的结果。嘉藤先生，我可不可以跟你妹妹说两句话？谢谢，青子姑娘，佳映，我可以请你出去吃个饭吗？佳映，你是不是喝酒了？啊，我太高兴了，今天多喝了两杯，不好意思啊。我今天有事，就不跟你出去了。青、啊、子，你知道我喜欢你的。佳映，谢谢你这么长时间的喜欢，你值得更好的人。青子，我。
青子，为什么我打赢比赛，你们也不接受我？为什么你们所有人都针对我？你喜欢我吗？过两天就是我的婚期了，如果你喜欢我的话，就去跟我爹提亲吧。啊，赵小姐，我要嫁的是什么人？我爹不知道，但你肯定知道。佳佳，我我报仇那么重要吗？重要。好，那你保重。我走出这个门，就再也不会回来了。我会在山下等你。先礼，还是先成家，这是每个男人都会面临的一个抉择。我的父亲曾经告诉过我，当我面临这个抉择的时候，就先成家。先成家，习武也好，成家也好，都是为了好好的活着。可是大仇未报，何以为家呢？对师者，最大的宽慰。不是为他报仇，而是替他好好的活下去。可是霍元甲他杀了我师父。霍元甲不像你想的那么阴险，他是一个光明磊落的人。我听闻了他的精武精神，备受鼓舞。对于生活在这个乱世中的人而言，在这个世界上，有比仇恨更重要的事。这次行动只需成功，不许失败。霍家弟子偷看我们练拳，这种人就该乱棍打死他。走了。哎，赵师傅，真不是我想来的，是霍元甲派我来的。嗯，师傅，谁来，给我吧。我元气ですか？嘿，元气です。哈！呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃。呃
小姐，别等了，我看他不会来了哎，哎，来让我亲一个，倒酒，倒。对不起，我今天不是有心要伤害你的，我一直把你当成妹妹看的。你在的这几天，是我哥哥最开心的时候，也是我最开心的时候。如果你师父在世的话，一定不希望你活在仇恨当中。青子，我拒绝你，其实还有另一个原因。我知道，是那个赵家的小姐。我感觉得到，你很喜欢她。陈真，如果一个男人连喜欢的女人都不去追求的话，还谈什么勇敢？真美。
Ya. Ya. Ini sih ya. Tiens,我看到一群霍家人冲进去杀的人放的火你说话呀你先别冲动好吗王斯德警司为我们大日本帝国立下了大功光藤君我上什么样子应该不顾一切的为他报仇
今日就是比武大会的总决赛了，但是发生了一件令人心痛的事情。赵老爷子，一路走好。赵老爷子，一路走好。比武大会还要照常进行，下面将由南三霍家拳对战北一赵家拳。时间马上就要到了，我再数三个数。如果赵家还没有人出来应战的话，那我就要宣布霍家将成为本次比武的最终胜者。三、二、一，霍家赵家人到。拳主赵云天，关门弟子陈真，更换选手需要获得对手方的同意。霍公子，您看，特殊情况，我同意。好，比赛开始。说，你把佳佳藏哪儿了？听不懂你在说什么。好。在说什么？想明白了吧？对，做梦吧你，卖国贼！我卖国贼？你知不知道，我做的这一切，我是为了谁啊？你以为我愿意给日本人当走狗吗？还不是你爹逼我的！没有现在这个地位，你爹他能瞧得起我吗？我这一切都是为了你，佳佳，我爱你，滚！我爱你，我爹就是被你给害死的。你爹那是他自找的。你上次来投验尸报告，你以为我不知道吗？要不是我，你也得死。你就跟我走吧。佳佳，你在哪儿？佳佳，佳佳，佳佳，佳佳。哼！你死，也得跟着我！你在哪儿？大家，大家，放开我！住手！
行废物，把他们几个抓起来！陈真杀了王思德，已经成为帝国计划的最大阻碍。你与他来往密切，想必也脱不了干系吧？加藤君，你想看到你父亲的悲剧，在你妹妹身上重演吗？师父。我已经查明了真相，所有的事情都是日本人所为。我今天必须杀了公堂一郎，不仅要为您报仇，还要为整个武林除害。你们所做的一切都是为了大日本帝国，为天皇而死，是你们的光荣。大日本帝国会永远记住你们，你们的家人也会永远把你们铭记于心。
给我出来！原来你跟陈天君活下去，离开贾立邦。你说的这句话是代表你个人，还是代表日本？如果我代表日本，不能用和平取得的东西，我今天就要用拳头来取。国家的立场就是个人立场，国家的仇恨就是个人仇恨。不放下仇恨，你注定负重前行。不是因为仇恨而来。我相信，正义在这个国度一定能唤醒奇迹。就像你对我说过的，武道精神。如果不是对手，那该多好！我最后问你一遍：让，还是不让？对不起。你连我这关都过不去，如何一个人挑战整个帝国？活下去，离开这里吧！拜托了，你就是个懦夫。当初你劝我放下仇恨，其实是你一直在逃避。你们日本人扰乱我武林，毁我家园。如果你的父母被杀，你还能容忍吗？真，就算死，我也不当懦夫。让开，让开！
，陈真。哥，陈真，你们不要打了。我哥哥是被威胁的，他不想参与战争的。停止！张成军，现在就杀了陈真。真君，我们来生再聚。张小军，为何杀了陈真？够了。总局的人，奉命来带陈真去商议精武体育会的事宜。他们来日本道馆闹事，不该杀吗？他们犯了法，那也是我们工农局的事吧